Estamos de volta, de volta com este grande debate promovido pelo Sistema Rural de Comunicação e transmitido pela 95,9 FM, pela 102,7 FM, Rádio Caicó AM, TV Curtição do canal 175 da Brisa Net. Este é o debate com todos os candidatos a prefeito da cidade de Caicó. No bloco passado, nós tivemos um pedido de direito de resposta e quem vai trazer o desfecho da comissão jurídica é a doutora Fabiana Souza. Doutora Fabiana, o que foi que a comissão jurídica deste debate inédito decidiu, doutora? A comissão jurídica resolveu acatar o direito de resposta porque houve um fato ofenso. Um candidato chamou o outro de mentiroso, então isso pode ter gerado uma ofensa. Ok, então o candidato Batata... Ganha. Foi concedido o direito, Foi concedido de, resposta direito de resposta após ele. a análise da comissão jurídica. Após a análise da, da comissão jurídica, decidimos em conjunto que o candidato teria o direito de resposta em razão do, do, do outro candidato ter chamado de mentiroso. Perfeito. Muito obrigada, doutora, doutora Fabiana Souza, que integra a comissão jurídica deste debate. Do, é, o candidato Batata vai ter um minuto para o direito de resposta, conforme a determinação da comissão jurídica. O seu tempo começa agora. Infelizmente, chamar uma pessoa de mentirosa é terrível. Eu respeito todos, todos. Eu passaria um dia dizendo o que nós investimos para combater o coronavírus. Quantos equipamentos compramos, não só para o hospital do Seridó, que é um novo hospital de referência no Rio Grande do Norte. Equipamos hospital regional, porque ajudamos o hospital que é do Estado, compramos testes rápidos, remédios, EPIs, equipamos o SAMU, ajudamos a outras instituições, abrimos leitos, compramos equipamentos modernos, compramos e abrimos centros de Covid, como o que fica próximo à região central de Caicó, abrimos um agora na zona norte, que tem médico das 5 da tarde às 10 da noite, Candidato, nunca que eu menti, muito pelo contrário, e Caicó é referência. Tivemos o primeiro plano de contingência, nunca colapsou o trabalho obrigada, desse prefeito obrigada, na saúde. Candidato, obrigada, candidato. Passamos agora ao quarto bloco. O quarto bloco, os internautas que estão nas redes sociais, você que está nos escutando pela 102,7 FM, pela 95,9 FM, pela Rádio Caicó AM, que está nos assistindo pela TV Curtição, canal 175 Brisa Net, você enviou a sua pergunta para o 988775550. As perguntas estão aqui. Eu vou sortear o candidato que vai responder. O candidato vai ter dois minutos para a resposta. Vamos passar agora ao sorteio do candidato que vai responder. Pergunta de um minuto. A primeira pergunta, perfeito. Então, primeiro a gente sorteia a pergunta e depois sorteia o candidato, conforme as regras que foram assinadas pelos assessores de cada um dos candidatos. A pergunta é, qual a sua proposta para melhorias e permanência das famílias no campo? Esta é a pergunta. E quem vai responder essa pergunta, vai ter dois minutos, é, é o candidato doutor Tadeu. O senhor vai ter dois minutos para responder a pergunta feita. Qual a sua proposta para melhorias e permanência das famílias no campo? Candidato, o seu tempo começa agora. Agradecer pela pergunta, realmente muito oportuna, falar sobre a zona rural... Eu não sou oriundo da zona rural, mas minha família é. Eu passei um tempo sendo criador e sei de toda a dificuldade do homem do campo de permanecer no, um, um, na zona rural. Então, o nosso plano de metas, que foi construído de maneira democrática, coletiva, ele tem realmente a perspectiva de fomentar que a economia de Caicó seja é, parte importante para a permanência do agricultor, do homem do campo na zona rural. Por exemplo, nós temos o Programa Nacional de Alimentação. A gente sabe que o homem do campo hoje produz inúmeros produtos de alimento. E a gente tem que efetivar a lei que 
faz, condiciona o município a fazer compra direta a esses produtores. Isso vai facilitar realmente a permanência, porque esse homem do campo, esse agricultor, vai poder gerar renda no próprio local. Outra coisa muito importante é em relação a fazer uma política estruturada de manutenção das estradas vicinais. Caicó faz oito anos que não faz uma política de regularidade na, na, na questão das manutenções da, das estradas vicinais. Corte de terra, o produtor, o agricultor rural, ele não tem acesso ao corte de terra. E acesso muito deficitário quando tem. Então, eu, quando prefeito, vou assumir a responsabilidade de chamar um secretário de agricultura que tenha capacidade técnica de fazer um cronograma para a gente permitir que esse homem do campo tenha acesso à dignidade, à estrada de maneira adequada e ao corte de terra de maneira adequada, com um cronograma discutido com as associações rurais. É muito importante que o gestor busque a parceria com o sindicato para escutar as associações. Obrigada, candidato. A próxima pergunta feita por você, internauta, você que enviou para o WhatsApp 988775550, a próxima pergunta é... As vias da nossa cidade estão bastante deterioradas e há bastante tempo. Ruas esburacadas, calçamentos soltos, falta de sinalização, enfim. E o nosso trânsito em dias mais movimentados, vira literalmente uma bagunça. Qual a proposta do candidato para melhorar essa nossa situação? Esta é a pergunta feita por um internauta. E quem vai responder esta pergunta? Quem vai responder essa pergunta é o candidato Arthur Mainá. Candidato Arthur Mainá... Pode se dirigir ao público, o senhor vai ter dois minutos para responder. Por favor, candidato. Olha, em termos de infraestrutura, não tenho dúvida, eu serei um conhecido como um prefeito de execução, tem que ter um conhecimento de pavimentação. Hoje temos duas leis em nosso município, uma com a parceria público-privada, outra para ser habitada em PTU, em IPTU, a sua pavimentação. Então, com essas duas leis em nosso município, conseguimos, vamos pôr em prática a execução delas, unindo o, o privado com o público, comprando material, o, o, o privado fazendo o pagamento dos funcionários. A parte já da, do IPTU, o, o, a população executa a pavimentação e tem até 80% de, de desconto em seu IPTU. Então, não tenho dúvida que a gente vai fazer uma boa execução em parte de pavimentação e procurar recursos na esfera estadual, na esfera federal, para que a gente possa ampliar é, ruas pavimentadas em nosso município. Realmente, Caicó clama por pavimentação e será um forte Arthur Mainá prefeito. Já no trânsito, já no trânsito, como a gente já tinha falado no bloco anterior, é preciso, sim, criar a Secretaria de segurança pública, viabilidade com guarda municipal e guarda municipal de trânsito e sinalizações. É preciso mais implantações de semáforo, de sinalizações, faixas de pedestre, para que possa, sim, de fato, melhorar a locomoção de Caicó. Obrigada, candidato. Obrigado. Vamos fazer agora o sorteio da próxima pergunta, que vai ser posta aqui para um dos candidatos. Vamos lá. A pergunta é, quais as ideias do candidato para administrar os efeitos econômicos e sociais da pandemia que permanecerão por longo tempo? Esta é a pergunta. E quem vai responder esta pergunta vai ser o candidato... Candidato Diego Vale. O seu tempo é de dois minutos a partir de agora para responder. Meus amigos e amigas, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, muitas vezes a gente acha que a solução vai vir só de cima para baixo, do, da esfera nacional para a esfera local. Mas o município ele precisa fazer muita coisa na RUT, não apenas por causa da pandemia, 
mas para a geração de emprego e renda como um todo. Nós precisamos, por exemplo, ter em Caicó um plano de iniciação ao primeiro emprego. Por muito tempo, Caicó já teve o menino de ofício, que pegava aquele jovem que ainda estava estudando para que ele tivesse uma experiência profissional. Hoje não tem mais. Caicó tem aproximadamente 3 mil jovens entre 15 e 17 anos que não, mais da metade não vai concluir o ensino médio na faixa etária ideal. Então, dificilmente esse jovem vai participar de um processo seletivo ou vai conseguir um emprego é, na iniciativa privada. Caicó tem aproximadamente 5 mil famílias em situação de pobreza, dependendo do Bolsa Família. Essa pauta geração de emprego e renda é fundamental. E a gente precisa articular as diversas secretarias. Desenvolvimento econômico e turismo, agricultura, pecuária e abastecimento, assist... trabalho, habitação e assistência social, educação, tratar o tema empreendedorismo, educação financeira na escola, criar um programa municipal de artesanato, valorizar as nossas vocações locais. Nós precisamos, inclusive, trabalhar com consultorias coletivas para as categorias que estão sofrendo diretamente, estão sendo mais atingidas com o momento da crise econômica do, do coronavírus. Então, nós precisamos tratar de geração de emprego e renda em Caicó. Diego e Vilma não vão prometer ni, emprego a ninguém dentro da prefeitura durante a campanha atrás de voto. Nós vamos prometer ser parceiro daquelas pessoas que geram emprego e renda, das empresas familiares que estão espalhadas pelos diversos bairros de Caicó, inclusive na zona rural de Caicó. Nós seremos parceiros do micro e do pequeno empreendedor, porque Caicó pode mais. Muito obrigada, candidato. Passamos agora ao sorteio da próxima pergunta. E a próxima pergunta será a seguinte. A próxima pergunta é, qual o seu projeto para a saúde no tocante aos animais de rua, uma vez da sua proliferação e atuarem como vetores de doença? Esta é a pergunta. E quem vai responder esta pergunta vai ser o candidato candidato Sissão seu tempo é de dois minutos olá meus amigos a saúde de Caicó como Sissão vem fazendo um trabalho há muitos anos fazendo vídeo, fazendo denúncia, é reequipar os postos de saúde, que estão uma vergonha para a nossa cidade de Caicó. As crianças sofrendo. Então, no governo de Sissão, é equipar todos os postos de saúde, principalmente o prefeito Batata, é ali onde era Ana de Antão. Ali hoje, ali atendia quase a Zona Norte. Aquele posto de saúde ali passou muitos anos, ainda quando o Roberto Germano é, entregou, já estava fechando. E, e eu, no meu governo, eu quero dar uma prioridade à saúde de Caicó, principalmente às crianças. No governo de Sissão, quer olhar muito bem para nossas crianças de Caicó, que está tudo aí doente, dentro dos matos, nos bairros, reciclando o lixo. Por isso, no meu governo, eu vou dar uma prioridade à saúde de Caicó. Obrigada, candidato. Pode voltar para o seu lugar. A próxima pergunta a ser feita para o candidato... Alguns candidatos questionaram sobre o uso desse tempo de dois minutos. A pergunta é feita e o candidato usa da forma que lhe confie, obviamente. E aí eu solicito também a atenção dos candidatos para as perguntas que estão sendo feitas. A próxima pergunta é... A próxima pergunta é quais são os planos para o meio ambiente de Caicó? Temos problemas grandes como plantas invasoras que dominam o cenário urbano, chamado Nidiano, e falta de saneamento básico, principalmente nas periferias. Gostaria de ouvir dos candidatos o que vão fazer em relação à arborização urbana, recursos hídricos e áreas naturais que estão sendo cada vez mais devastadas. Esta é a pergunta. E quem vai responder a pergunta? Quem responde a pergunta é... 
é o candidato Cabo Alexandre Cazuza. Candidato, dois minutos a sua resposta. Quero agradecer pela pergunta, é uma pergunta muito pertinente e nós precisaríamos aqui no mínimo de meia hora para responder essa pergunta. Uma pergunta que envolve meio ambiente, né? ela é muito complexa. É, nós pensamos em fazer um projeto em Caicó, em criar a cerâmica cidadã. A cerâmica cidadã, desde já, ela empregará 60 famílias e ela será responsável por, por recolher todos os restos de árvores que são cortados na cidade, são jogados nas, nas ruas e incinerados na cerâmica. Essa cerâmica será uma associação que nós pretendemos criar, né? geração de emprego para 60 famílias. A matéria-prima já é garantida justamente pelo que acontece. Nós observamos ao arredo, aos arredores das margens do rio Seridó e Barra Nova uma grande quantidade de algarobas, uma grande quantidade de de matas que deixam a nossa cidade cada vez mais poluída visualmente. Nós pensamos também em renovar, em revitalizar o Poço de Santana, para que o Poço de Santana possa ser utilizado, aquela água com tratamento, depois re reutilizado, a criação de um espaço verde, de um espaço verde na ilha de Santana. Então, assim, no próprio Poço de Santana, nós iríamos plantar plantas nativas, como mangueiras, goiabeiras, coqueiros, é, pau d'arcos, são plantas da nossa região. E em outras localidades, iremos fazer a retirada do ninho, não por completamente, mas aonde tiver três, quatro pés de ninhos, nós retiraremos um e plantaremos uma árvore que esteja de acordo com o nosso solo, que esteja de acordo com o nosso clima, que sirva... Obrigada, candidato. O seu tempo esgotou. Muito obrigada, candidato. Vamos fazer agora o sorteio da próxima pergunta que vai ser posta aqui para o nosso debate. A próxima pergunta é... Quais as propostas do candidato para apoio ao micro e pequeno empresário caicoense no pós-pandemia com foco no potencial econômico de nosso município? Esta é a pergunta. E quem vai responder esta pergunta? Quem responde esta pergunta vai ser... Candidato Chico da Caerne. Candidato Chico da Caerne, o seu tempo é de dois minutos, por favor. Eu gostaria de repetir essa pergunta que eu não entendi. Vou repetir a pergunta. Quais as propostas do candidato para apoio ao micro e pequeno empresário caicoense no pós-pandemia, com foco no potencial econômico de nosso município? Por favor, candidato. Bom, no nosso plano de governo, está bem claro que nós temos que incentivar o micro empreendedor. Ou seja, temos que fazer a parceria com esse pessoal para melhorar a economia do nosso município. Vamos também incentivar o jovem aprendiz nas empresas pública e privada para que ele possa ter um emprego e possa garantir uma renda melhor para a família. São um dos nossos planos de governo para beneficiar o levantamento da economia do nosso, do nosso município. Teremos também que conversar com os comerciantes para melhorarmos o empreendedorismo no nosso município. Nós temos que trazer empresas de fora para investir no nosso município. Nós temos que trazer fábricas para gerar renda no nosso município. Por isso, no nosso plano de governo, nós temos um incentivo para melhorar a economia do nosso município, para melhorar, para melhorar a nossa renda de, dos familiares, a renda das pessoas que estão aí desempregadas. É por isso que nós estamos pedindo ao povo para analisar nossas propostas e investir no município de Caicó em parceria público-privada para que Caicó seja uma cidade bem melhor do que os políticos anteriores nunca fizeram durante quatro anos. Peço, peço à população que analise nossas propostas e vamos investir 
maciçamente na economia do nosso município, no emprego, no desenvolvimento, porque Caicó está precisando de investimento, de comércio bem melhor para a sociedade e para o povo seridoense. Obrigada, candidato. A próxima pergunta a ser feita vai ser a seguinte. A próxima pergunta é, qual proposta o candidato apresenta para instalação de creches nos bairros carentes de Caicó? Esta é a pergunta e o candidato que vai respondê-la é o candidato Batata. Candidato, o senhor tem dois minutos para responder, por favor. Creche, nós já estamos trabalhando e muito. Reformamos uma grande creche agora, no bairro Paraíba. Já vamos abrir mais de 160 vagas para as nossas crianças. Isso é um ponto. Já estamos com tudo preparado. Estamos para receber do governo federal, já cadastramos duas creches, uma no bairro Serrote Branco e outra no bairro Canuto e Filhos. Nessa pandemia tivemos coragem e determinação para reformar escolas e creches. Pela primeira vez, Caicó tem creches modelo e depois de muitos anos consegue abrir vagas. Eu repito... Serão 160 vagas para as nossas crianças. Eu estou cuidando da nossa gente, eu estou cuidando das crianças, seja na educação e na saúde. E por falar em educação, vamos com o um projeto piloto para a escola Mateus Viana, lá no bairro João 23, com tempo integral. Projeto já preparado e já pedimos o governo recursos para a construção da quadra tão sonhada daquela comunidade. Não está em plano de governo, está em fase de ação, de implantação. E peço que quem duvidar, façam as visitas, sejam aos hospitais, sejam as escolas reformadas, sejam as creches reformadas, porque nós temos uma equipe competente, que trabalha e muito, e está aqui o prefeito que paga o piso do magistério e que paga em dia e que valorize, por isso Caicó teve a sua maior nota de todos os tempos na sua história no IDEB, na gestão Batata. Obrigada, candidato. Chegamos ao fim deste quarto bloco. No quinto e último bloco, aí nós vamos ter as considerações finais de cada um dos candidatos. Você continua com a gente pela 95,9 FM, pela 102,7 FM, pela Rádio Caicó AM, TV Curtição, canal 175 da Brisanet. Aguardo a sua companhia. A gente volta em um minuto.